uhuru yanaenda je upande wako mimi kwangu mazuri na imani na kwako yanaenda vizuri karibu katika dira ya mchana baba tulikuletea habari za kitaifa mataifa mbalimbali bila kusahau michezo na burudani mimi ni alfa wawa baada ya mahakama kuu division ya uhujumu uchumi na makosa ya rushwa kanda ya Mtwara kuitoza faini ya shilingi bilioni moja au adhabu ya kifungo cha miaka ishirini jela kwa wamiliki wa meli ya Bahu Naga namba moja Wizara ya Mifugo na Uvuvi imetoa onyo kali kwa meli za uvuvi zinazofanya uvuvi wao katika bahari ya Hindi ukanda wa Tanzania kufuatia sheria kufuata sheria vinginevyo zitakabiliana na hatua kali za kisheria. Hayo amesemwa na waziri wa mifugo na uvuvi Luhaga Mpina wakati akitoa taarifa ya wizara hiyo baada ya serikali kushinda kesi ya rufaa iliyokatwa na wamiliki wa meli hiyo ndishi wetu anatutaarifu zaidi. Baada ya wamiliki wa meli ya uvuvi ya Bau Naga namba moja kutozwa faini ya shilingi bilioni moja au kifungo cha miaka ishirini jela na mahakama kuu division ya hujumu uchumi na makosa ya rushwa kanda ya Mtwara baada ya kukutwa na hatia ya kufanya uvuvi haramu katika bahari ya Hindi kanda ya Mtwara waziri wa mifugo na uvuvi Luhaga Mpina anatoa taarifa ya serikali katika taarifa yake waziri Mpina anasema ushindi huo unaashiria wizara yake kuamua kulinda rasilimali za bahari wakiwemo samaki juu wa meli hii ya Bwana Gawani ambayo na ma mahakama imefikia na kuatia hatia inathibitisha kwamba Tanzania tuna nia hatuna 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 nia yoyote ofu ya kuwaonea kwa namna yoyote isipokuwa ni ukiukwaji tu wa sheria wanapokuja kwenye maji yetu badala ya kuvua kulingana na leseni tunazowapa badala ya kuvua kulingana na sheria zilizopo za nchi badala ya kuvua kulingana na sheria za kimataifa zinazowaongoza wao wanaacha hayo yote wanaenda kujishughulisha na uvuvi haramu ambao ni kinyume cha sheria ndani ya nchi lakini kinyume cha sheria na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania mwanachama lakini wao wanaokuja kuvua wanafahamu hilo Waziri Mpina anasema serikali itachukua hatua kali kwa meli yoyote itakayofanya uvuvi haramu katika bahari ya Hindi kuhakikisha kwamba rasilimali zinalindwa kwa nguvu zote lakini pia na kusaidia kuwafichua wale watu wote ambao wanafanya uharibifu wale watu wote ambao wanafanya uvuvi haramu wale watu wote ambao wanafanya huju mazidi ya, ya mali zetu lakini pia tunatuma hizo salamu katika dunia katika kanda eh, kwa maana ya nchi zote za Afrika Mashariki lakini tunatuma katika Afrika lakini tunatuma salamu hizi katika dunia kutuelewa msimamo wetu huo kwamba hakuna suluhu katika ulinzi wa rasilimali zetu meli ya bau naga namba moja ilikamatwa Januari 29 mwaka huu ikiwa na mapezi ya samaki aina ya papa yenye uzito wa kilo tisini kinyume cha sheria ya mamlaka ya uvuvi wa bahari kuu ya mwaka 2009 Zaitun Khamisi TBC Kuwepo kwa idadi kubwa ya mifugo katika almashauri ya wilaya ya Mvomero kwa ni Morogoro kumetajwa kuwa chanzo cha migogoro kati ya wakulima na wafugaji jambo linalokuhamisha jitihada za kuleta maendeleo katika almashauri hiyo Wakizungumza katika kikao cha kawaida cha baraza la madiwani wa almashauri hiyo baadhi ya madiwani wamesema kumekuwa na vitendo vya wakulima kupigwa na baadhi ya wafugaji ikiwa ni pamoja na kutishiwa maisha jambo ambalo linahatarisha usalama katika almashauri hiyo taarifa ya Praxed Mtani inafafanua zaidi Ni kikao cha kawaida cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro chenye lengo la kujadili masuala mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ongezeko kubwa la mifugo ikilinganishwa na sehemu ndogo ya malisho. Baadhi ya madiwani hapa wanazungumzia changamoto hiyo na kuiomba serikali kutafuta njia mbadala ya kukabiliana na wingi wa mifugo wilayani humu. Hii nchi ya kulima na ufugaji inaenda sambamba kabisa na idara ya ardhi. Kwa baadhi ya maeneo. Ili chatoelewa kazi na wizara ya ardhi kwenda kucheki la mani wakatengeneza la mani. La mani ipo tayari. Shida tu ni kwenda kutafsiri. Lakini kila tunapoenda ubandani kutafsiri la mani inatokea upande wa uongozi, upande wa mkingo wanapoenda ile zoezi. Kwa sababu kuanzia mzima mpaka eneo yetu haya yafikia kamara. Kuna wasiwasi wengi sana wa ndani na wengi. Kikao wa jamii ya Kenya ni mpaka mpaka hasa. Je, au ni mchache wa kuona? Je, pande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Florent Kiombo akabainisha jitihada zinazofanywa kukabiliana na changamoto hiyo. Kwa sasa hivi baadhi ya maeneo ambayo kama walivyokuwa wanasema wa madiwani 
ni maeneo ambayo bado kuna msugono mdogo mdogo na yenyewe sio kwa jamii nzima tunavyoyaalisha kwamba ni wafugaji na wakulima ni mtu mmoja mmoja na mtu mwingine kwa hiyo migogoro imebaki katika level ya mtu mmoja mmoja na mtu mwingine Akiwa katika kikao hicho mkuu wa wilaya Mvomelo Muhammad Utali akatoa maagizo ya serikali na tunawaambia siku zote kama unahitaji operation tuwasiliane ili tuweze kufanya operation na tumeona katika baadhi ya mjini watu wanakamata ngombe wenyewe kwa wenyewe tu katika namna ambayo wanaikamata wanacheza faili hata mkurugenzi akati mapaji tufikie mahali sasa tushirikiane kwa ukweli kabisa katika kikao hicho pia mkuu wa wilaya Mvomero amepiga marufuku mziki wa Vigodoro unaosababisha mmomonyoko wa maadiri kwa vijana na kuagiza wapiga mziki maarufu DJ kujisajiri katika baraza la sanaa nchini Basata ili waweze kutambulika kisheria. Hawa Seda Mtani TBC Morogoro Bodi ya maji ya bonde la Wamiruvu imeendelea kufanya operesheni maalum ya kuondoa watu wote wanaofanya shughuli za kibinadamu kando kando ya mto Ruvu ndani ya mita 60. Kauli hiyo imekuja baada ya kuepo kwa baadhi ya wananchi wanaoendelea kukaidi amri halali ya serikali kupitia uongozi wa bonde la Wamiruvu na kuendelea kufanya shughuli za kilimo kando kando ya vyanzo vya maji taarifa zaidi na mwandishi wetu Monica Liampawe. Ni mwendelezo wa operesheni maalum zinazofanywa na maafisa wa maji bonde la Wamiruvu kuhakikisha mazingira yanatunzwa ipasavyo hususan ni vyanzo vya maji ambavyo ni muhimu kwa maisha ya binadamu. Simon Ngonyani ni afisa maji kutoka bonde la Wamiruvu ambaye anaeleza namna walivyotoa elimu ya kutosha kwa wananchi hao ikiwa ni pamoja na kuwataka wafuate sheria lakini baadhi yao wameendelea kukaidi na kuendeleza kilimo. Unaposema kusimamia rasilimali za maji ni pamoja na kusimamia sheria yenyewe ambayo inasema kwamba hatutaki kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya mita sitini. Kwa sababu shughuli za kibinadamu ndani ya mita sitini zina madhara makubwa. Mito mingi imekauka kwa sababu hiyo kwamba wakikata ule uoto tope litasombwa mvua ikinyesha inaingia mtoni. Ikiingia mtoni mtu unajaa tope na mshowe aidha mtu unakauka au unapoteza mwelekeo wake. Niweze mkaona shughuli nyingi za kilimo zinaendelea watu wanalima wanalima nyanya, wanalima pilipili, wanalima mahindi kila kitu. Lakini wanalima mpaka kwenye kingo sa mto. Lakini tukumbuke kwamba huu mto sio tu kwamba una faida kwa wakazi wa maeneo haya. Lakini huu mto ndio unaoulisha Dar es Salaam kwa asilimia kubwa. Intake kubwa za dawasa zipo katika mto huu ruvu sasa pampu zikiungua manake Dar es Salaam hakuna maji lakini kwa sababu ya watu wachache ambao wataki kuelewa eneo ni kubwa kwa nini unashindwaje kuacha kama wewe ni mzalendo ndio kuacha mita sitini tu ukaendelea baada ya hapo kwa hiyo tumeamua kuchukua hatua kusimamia sheria ipasavyo na wale ambao tutakao wakamata tunakwenda nao polisi na baadaye mahakamani kwa upande wao baadhi wananchi wanaoishi eneo la Ruvu darajani wakazungumzia uamuzi huo wa kufieka mazao hayo ambayo yamelimwa kando kando ya mto huo. Kwa wananchi sisi kidogo tuna ile nini kujisahau. Ukiambia kitu ya badala unajisahau. Lakini kujisahau kwako ndio unakutamini hasara. Hasara kama hivi serikali inakwenda mita 60. Wewe unalima ndani ya mita 60. Kama nayo unavunja sheria mto ukihifadhiwa kulinda inalinda kila kitu kuna kwa kwanza maji cha pili samaki nayo wakae vizuri na ufahamu kwa sheria hii iliwahi kutangazwa kanda nzima ya ruvu hata notice fulani ziliwahi kuletwa watu wakajaza wakaambiwa kuwasogee ndani ya mita 60 lakini kutokana na watu kila muda hali na vizuri kwa nguvu tunajisahau narudi tena pale pale ambapo tulipokatazwa tunaendelea kufanya shughuli zetu ndogo ndogo za kilimo ndani ya mita 60 ninachoambia wakulima wazangu wadogo wadogo wa mboga mboga waache mara moja ulima juu maana ili zoezi litakuwa endelevu watakuwa wanaendelea kupata hasara zoezi la kuondoa mazao yaliolimwa kando kando ya mito ni endelevu na kwamba wale wote wanaohusika watafikishwa mahakamani 
kwa kosa la kuvunja sheria ya rasilimali maji namba 11 ya mwaka 2009. Mwoni kale ya mpati BC Morogo. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Aldi Nyumba na Mendeleo ya Makazi Matias Kabundu Guru amesema katika kutekeleza agizo la Rais John Magufuli la kutaka watumishi wa Aldi walioko katika serikali za mitaa kupelekwa katika wizara hiyo wizara inafanya uchambuzi wa kina kuhusu watumishi wa minifu na wazalendo akizungumza wakati wa mafali ya 36 ya chocha ardhi Tabora Kabundu Guru amesema baadhi ya watumishi wa ardhi wamekuwa wakisababisha migogoro ya ardhi kwa kupokea rushwa hivyo wizara hiyo haitamchukulia mtumishi yeyote anayetuhumiwa kujihusisha na vitendo hivyo mwandishi wetu Dr. Elias anaunda hiyo taarifa hiyo Mikogoro ya kugombea viwanja itoke nayo na kiwanja kimoja kugawiwa kwa zaidi ya mtu mmoja ama viwanja vya taasisi mbali mbali zikiwemo za umma kugawiwa kwa wananchi ni miongoni mwa mikogoro inayokabili mkoa wa Tabora kupitia mahafari ya 36 ya chuo cha Alidhi Tabora naibu kati mkuu wizara ya Alidhi nyumba na maendeleo ya makazi Matias Kabunduguru anasema ili kuepuka migogoro ya aina hiyo wanafanya uchambuzi wa kina kuhusu watumishi wa ardhi wanaotaka kuhamishwa wizarani kutoka serikali za mitaa watu ambao kanacho ni kupata wazuri kuja serikalini sio majitu yanayokula rushwa bila aibu mtu nakaa unakuwa rushwa ya mkulima na wewe ulipo mshahara na mkulima huyo huyo bado mnakuwa rushwa sasa taratibu za kuhamisha kutoka mamlaka hizo zinaendelea na zoezi hilo litakamilika simba ambayo kuanzia sasa kwa upande wao wahitimu wa chuo hicho wameziomba serikali za mitaa kuwatumia katika upangaji wa miji. Tukipelekwa sehemu kama zile hata kama watoto wajiriwa tukawa tunafanya kazi kwa ajili ya kujitolea. Naelewa kabisa tutasolve migogoro na mambo yote yatakamilika. Tulikuwa tunaomba fursa ndogo ndogo hizi zinazotokea serikali siweze kutuacha, isiweze kututupa mkono. Tunakaa mtaani, tunaonekana hatuna thamani wakati tumesoma. Kitumia utaratibu huo nadhani kesi mbalimbali ambazo tunazikia kwenye halmashauri zetu tutakuwa tumepata ufumbuzi. E pia wahitimu hao wameomba serikali kuwapatia mikopo wanachuo wanaojiunga na vyuo vya kati. Mimi nilikuwa namuomba mheshimiwa rais atushikilie tena kwa, kwa undani zaidi na waziri na waziri mwenye zamana. Daidi watoto wao tuweze kufanikisha masomo yetu na kutimiza ndoto zetu. Mkuu wa chuo cha ardhi Tabora Biseko Msiba ameiomba serikali kuongeza budget e kwa ajili ya kuongeza miundo mbinu katika chuo hicho katika mwaka masomo 2018-2019 chuo chetu kinaendesha mafunzo kwa wanachuo 1111 idadi ambayo ni wanachuo 434 zaidi ikilinganishwa na idadi ya mwaka jana kutoka Tabora mimi ni Dr. Elias wa TBC naibu waziri wa kilimo Innocent Bashungugwa ameiagiza tume ya maendeleo ya ushirika nchini kwa jengea uwezo wa mafunzo ya utunzaji fedha viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS ili kupunguza ubadhirifu na migogoro. Naibu Waziri Bashugwa ametoa agizo hilo wilani maswa wakati akizungumza na wakuu wa idara, halmashauri na wananchi wa kijiji cha Isalilo na kuzungumza nao kuhusu hayo masuala. Tujiunge na mwandishi wetu Pasco Michael kwa taarifa zaidi. Ni siku ya tatu ya ziara ya naibu waziri wa kilimo Innocent Bashungwa inamfikisha Wilani Maswa mkoani Simiu na kukutana na wakuu wa idara wakiwemo maafisa ugani na kuzungumza na wananchi wa Isulilo lengo likiwa ni kuangalia hali ya maandalizi ya kilimo kwa msimu huu naibu waziri Bashungwa amesema katika kukabiliana na migogoro na ubadhilifu wa fedha za umma viongozi wa vyama vya msingi wanapaswa kupewa elimu ya utunzaji wa fedha upande wa tume ya maendeleo ya shirika msaidie katika kujenga kapasi za AMCOS kote nchini ili e, uwezo wao na weli wao uendane na, na mtizamo wa sasa maana tunataka tujenge ushirika uwe imara na kupitia ushirika huo tuweze kuwasaidia wakulima kwa upande wake kaimu mkuu wa wilaya Maswa Rutalemu alutagumilwa anaeleza mpango mkakati wa msimu huu wa kilimo jengo ni kwa tarehe 7 Agosti 2022 unatarajia mvua tarehe 8 Agosti 2022 
Naibu Waziri wa Kilimo kabla ya mkutano wa hadhara anatembelea shamba la majaribio la viatilifu na kuipongeza taasisi ya utafiti ya kilimo ya Ukiliguru. Kupulizia kwa sababu hatunyunyizi tu kwa sababu pamba imekuwa. Tunanyunyizia kwa sababu tunataka kudhibiti wadudu. Mama wewe ni mwalimu mzuri sana. Mimi nashukuru sana. Nime siku mbili tu kwa wote. Nimejifunza vingi sana. <laughs> Meneja wa bodi ya pamba kandazi wa Johannes Sibwahama akazungumzia swala la mbegu. Sasa ukipewa tepe mbili jamani utamaliza kupanda hekari tano au kumi. Hazitoshi. Kwa hiyo kilio chetu ni hicho. Hivi bado zungumza magari yanakuja hapa. Ilikuwa na mtafuta bwana shamba hapa anasema wanahitaji tani tano. Kwa hiyo muda wa wote mbegu zaidi hapa. Naibu waziri Bashungwa pia ametengua utaratibu wa kulima kugawiwa mbegu kilo 20 huku akieleza gharama ya pembejeo kuwa kubwa. Mkulima yeyote asiambiwe mwisho debe mbili au debe moja. Wawape pamba mbegu mnazohitaji kadiri ya uwezo wenu. Na ndani ya serikali tayari tumeanza hiyo mikakati. Pembejeo hii. Pamba mbegu viwatilifu na vinyunyizi vinagalimu sana na mzigo huu wanaubeba mkulima pia ameagiza bodi ya pamba kuitisha kikao cha wadau wa pamba Januari mwakani kutoka maswa mkoani Simiu Pasco Maiko wa TBC naibu waziri wa fedha na mipango dr Ashatu Kijaji amewataka wahasibu nchini kuandaa vyema vitabu vya mahesabu na kuongeza kuwa uwekezaji katika sekta zote unategemea uandaaji na ukaguzi vyema wa mahesabu. Dr. Kijaji amesema hayo katika hafla ya ugawaji tuzo ya taarifa bora ya fedha ya kiwango cha kimataifa kwa mwaka 2017. Unahitaji wahasibu wale wakaguzi ambao wanaweza kutoa taarifa ambazo sio nzuri. Tunahitaji sana kuikaribisha sekta binafsi kuja kuwekeza hasa kwenye Tanzania ya viwanda. Hatuwezi kuja kama tutakuwa na kada ya uhasibu na kada ya ukaguzi wa mahesabu ambayo haitendi vizuri kwa weledi. Kwa ni muhimu sana kwa wahasibu wetu kwa kada ya ukaguzi wajue nafasi yao kuipeleka Tanzania ya viwanda mwaka 2025. Baadhi ya washindi wa tuzo hizo wameeleza furaha yao kupata tuzo huku shirika la utangazaji Tanzania TBC likiibuka mshindi wa pili kwa taasisi za serikali katika uandaaji wa taarifa za fedha kwa viwango vya kimataifa. Shirika la utangazaji Tanzania na shupendo kwa kuishukuru bodi ya uasibu Tanzania kwa kutupa tuzo hii. Kwa kweli tumefurahi sana kama shirika utangazaji Tanzania kwa niaba ya mkurugenzi mkuu Dr. Ayubu Rioba tunapenda kushukuru sana pia tunatoa shukrani zetu kwa wafanyakazi wote wa shirika utangazaji Tanzania kwa kutupa support kubwa katika kufanikisha kupokea tuzo hii tuzo hii inaonyesha kwamba taratibu za kutuza fedha na mambo yote yanayohusiana na fedha kwenye shirika la Tanesco yanafuatwa vigezo vinafuatwa kama vinavyotakiwa lakini pia niseme fedha inapokuwa inatunzwa vizuri na matumizi yake ni mazuri ina linki moja kwa moja na maendeleo ya shirika kwa ujumla tuzo hii ni muhimu kwa benki kwa sababu ni kutambua Uh, jinsi benki inavyoweza kutayarisha mahesabu yake kwa kuzingatia viwango vinavyo uh, vinavyohitajika kimataifa hizo zimekuwa ni hitimisho la siku tatu za kongamano la wakaguzi wa fedha na waandaaji wa taarifa za fedha lililoandaliwa na bodi ya taifa ya uhasibu na wakaguzi hesabu NBAA Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji Joseph Kakunda amewataka wawekezaji kutoka nje ya nchi kuja kuwekeza nchini kwani serikali imeandaa mazingira mazuri ya uwekezaji. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuwakaribisha wawekezaji kutoka China, Waziri Kakunda amesema Tanzania ina maeneo mengi ya kuwekeza ikiwemo kilimo cha alizeti, pamba, miwa pamoja na ujenzi wa viwanda vya kuongeza thamani ya mazao hayo kwenye sekta ya kilimo kwenye kilimo chenyewe bado tuna fursa nyingi hapa hapa Tanzania tuna viwanda kwa mfano viwanda vya kusindika mafuta alizeti vinakosa malighafi kwa sababu kilimo katika hii bidhaa ya alizeti bado hakija kikubwa kwa hiyo mnaweza mkafungua hata mashamba 
ya kilimo cha rizeti, mashamba ya kilimo cha pamba na viwanda vya kuongeza thamani ambazo hayo. Tunazo fursa nyingi sana za kuwekeza kwenye viwanda vya uzalishaji hasa kwenye uongezaji wa thamani ya mazao kama kama korosho uzalishaji wa miwa na uzalishaji wa sukari hapa hapa Tanzania uzalishaji wa mpunga na, usa, na utengenezaji wa mchele hapa Tanzania kuna na fursa za kwenye viwanda vya nguo fursa kwenye viwanda vya kusindika mafuta fursa kwenye viwanda vya maziwa fursa kwenye viwanda vya kutengeneza bidhaa za ngozi hasa viatu fursa za, za, za kwenye viwanda vya kuzalisha mbolea fursa za kuzalisha viwanda kwenye viwanda vya, vya madawa uzalishaji wa vifaa vya kujengea samani na fursa nyingine nyingi sana hapa Tanzania karibuni sana Waziri Kakunda amewataka wawekezaji kutoka nchini China kuheshimu mila na desturi za wananchi wa maeneo ambayo watawekeza. Kwa upande wao, wafanyabiashara kutoka China wameipongeza serikali ya wami ya tano kwa kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Na sasa ni wasaa wa hadubini habari kwa kina ambapo shirika la utangazaji Tanzania TBC limemkabidhi Marieta John kiasi cha shilingi milioni tatu na laki tano na elf themanini fedha ambazo alichangiwa na wananchi baada ya kutangazwa na kituo hiki. Marieta amechangiwa fedha hizo kufuatia taarifa yake kurushwa na kituo hiki kuhusu mtoto wake kuwa na magonjwa matatu ikiwemo kushindwa kufungua macho tangu alipozaliwa ana matundu katika moyo pamoja na matatizo la mdomo wazi maarufu kama mdomo sungura ikiwa hivi sasa ana umri wa miezi nane. Tujiunge na wanahadubini wetu habari kwa kina kukujuza zaidi. Mtazamaji wa kipindi cha Halubini habari kwa kina. Hebu turejee kwa ufupi taarifa ambayo tulikuletea ikiwa na maelezo ya jinsi binti Marieta John anavyohaa na mtoto wake Rashid Ray ambaye baba pia anadaiwa kumtoroka. Mwanangu ana matatizo matatu. Tatizo la kwanza afungui macho, tatizo la tatizo la pili mdomo ana mdomo wazi ambao anatakiwa kufanya operation na tatizo la tatu moyo moyo wake una matundu mawili una labda lini uligundua mtoto ana matatizo matatu alivyozaliwa tu hivi niligundua matatizo mawili baada ya kukakaa na nikawa nimelazwa ndio nikaja kugundua kwamba tatizo lingine amegundulika na tatizo la moyo ndio nikaenda kumpima nikakuta ana matundu mawili na lini labda huyo mtoto wako amemza Minza tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2018. Na tangu ulipoambiwa kwamba mtoto ana matatizo matatu, ulichukua hatua gani? Mimi nilianza kwanza tatizo la kwanza la macho na mdomo, nilianza kliniki ndivyo gundua tu kwamba ana matatizo hayo, nikaanza kliniki ya macho ambayo nilikuwa nafanya mwimbili na kliniki ya mdomo pia nilikuwa nafanya mwimbili tatizo la tatu ambayo ni, ni moyo nimekuja kuligundua hivi karibuni mwezi wa wa kumi ndio nikaanza kliniki nikaanza kuhudhuria kliniki na kuanza kutumia dawa mimi naishi peke yangu naishi peke yangu ndio mzazi mwenzio yuko wapi mzazi wenzangu baada ya kugundua kwamba mtoto ana matatizo haya alipiga chenga na hakuonekana kwa muda gani mpaka sasa hivi alikuja tu mara moja tangu mwezi wa saba mpaka leo na ukimpigia simu anakuahidi lakini hakutimizi chochote na unampigia simu kwa ni yeye yuko wapi yeye anaishi Zanzibar anafanya shughuli gani anafanya biashara biashara na wewe mwenyewe kama wewe unajishughulisha na nini mimi niko najishughulisha na mamalishi lakini kutokana na tatizo la mwanangu 
nimeshindwa kwenda kufanya kazi kwa sababu ana mtu akumwachia na pia moyo wangu haulipi kumwachia mtoto peke yake kwa jinsi alivyo Namuuliza pia hitaji lake ni nini Mimi nisomea walimu kwa hiyo nilikuwa natarajia siku siku wote mtoto wangu atakapoona niweze kuomba ajira kwa sababu na cheti changu ambacho kinaruhusu kwenda kufanya ajira ya mama ya walimu ili niweze kumlea mtoto wangu walimu umesomea chuo gani umesoma Arusha Teachers College kwa muda gani kwa miaka miwili na cheti unacho ndio majuma matatu mbele Marieta anafika tena katika ofisi za shirika la utangazaji Tanzania TBC1 na mara hii basi ni kukabidhiwa michango ambayo wa Tanzania wamemchangia ili aweze kujikimu kimaisha katika kumlea mtoto wake huyo. Kwa kipindi cha safari ya dodo 